नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हेल्थ मैक्स में आपके साथ मैं हूं भावना प्रसाद आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे डायबिटीज को लेकर बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जो डायबिटीज को लेकर परेशान चलते हैं आखिर जड़ क्या है डायबिटीज की कैसे आप उसे रोक सकते हैं कैसे ही आप पहले प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी आपको ना हो और इस विषय पर ज्यादा जानकारी देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर हिमांशु सिंह जी आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे हम आज डायबिटीज को लेकर आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं तो आखिर ये डायबिटीज है क्या देखिए डायबिटीज जैसा की आप सब लोग जानते हैं जो सफर कर रहे हैं उनको तो आधे डॉक्टर तो वो खुद ही बन जाते बन चुके होते हैं बट फिर भी मैं आपको जानकारी देता हूँ जैसा कि हम पुराने अपने प्रोग्रामों में और पहले भी जो प्रोग्राम में हम देते रहे हैं हर बीमारी के बारे में तो जैसे कि आज टॉपिक डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ बेसिकली होता क्या है कि ब्लड के अंदर जब शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे कहा जाता है कि डायबिटीज़ हो गई है पेशेंट को ये कारण क्या होते हैं इसके जब जनरली हम बात करते हैं कि भाई ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ गई है तो, तो देखिए उसका मेन कारण दो होते हैं प्रमुख कारण एक तो होता है इंसुलिन रजिस्टेंस इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में तो मैं तफसील से आपको बताऊंगा ही थोड़ी देर में पहले एक और कारण होता है इसका जो होता है कि आपके बीटा सेल जो पेनक्रियाज में हैं वो इंसुलिन सिक्रीट करना कम कर देते हैं कम करते हैं तो वो कम क्यों होता है क्योंकि डैमेज हो गए हैं वो और वो जनरली प्रॉब्लम आती है उन पेशेंट्स में जो कि जूवेनाइल डायबिटिक होते हैं या टाइप वन के डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाते हैं जो एडल्ट एज में होती है वो टाइप टू की डायबिटीज़ होती है एडल्ट एज में जिनको आप देखते हैं कि थर्टी के अबव को हम मानते हैं कि वो एडल्ट एज की डायबिटीज़ होती है जिसमें कि वो मेडिसिन पे निर्भर रहते हैं कुछ समय तक और उसके बाद फिर वो इंसुलिन पे आ जाते हैं बट मेन बात करेंगे हम कि भाई जो पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डैमेज हुए और उसके बाद जो उनको डायबिटीज़ हुई लोगों को वो आमतौर पे डायबिटीज़ होती है जूवीनाइल केस में या फिर टाइप वन के केस में अब बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस के बारे में जो कि बहुत अहम सवाल है क्योंकि जो भी मैक्सिमम डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो टाइप टू की कैटेगरी में ज़्यादा हैं और दोनों एज दोनों वर्गों में चाहे वो मेन है चाहे वो वुमेन है सभी के अंदर बराबर समानता है दिखती है ये टाइप टू की डायबिटीज़ तो ये होती है कारण होता है इसका इंसुलिन का रेजिस्टेंस और इंसुलिन का रेजिस्टेंस जो मेन कारण है वो इसलिए बनता है क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चाहे आप कह लीजिए आपकी लाइफ का एक इशू है चाहे वो आप कह लीजिए कुछ लोग हैं जो एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं सीडेंट्री लाइफ जीते हैं मतलब फिजिकल वर्क कुछ नहीं है एक्सेस ऑफ फैटी इनटेक्स लेते हैं फूड के मामले में और स्लीप डिप्राइव्ड नींद भी कम लेते हैं कुछ लोग होते हैं जो दो घंटे तीन घंटे सोए आप मानेंगे नहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको डायबिटीज़ होने के दस साल बारह साल पहले ही शुरू हो जाता है और वो पता नहीं लगता है आप सोचते हो कि ठीक है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो सिम्टम्स तो जब आएंगे जब आप डायबिटिक हो जाओगे बट प्री डायबिटिक स्टेज के भी जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा ये रजिस्टेंस आपकी बॉडी के अंदर 10 साल पहले होना शुरू है ऑल ऑफ अ सडन डेवलपमेंट नहीं होती डायबिटीज की 5 साल 6 साल 7 साल या 10 साल तक बॉडी आप अपने आप फाइट कर रही होती है इन चीज़ों से मगर साइलेंटली और वो एक इतनी टफ बैटल होती है कि जिसमें जीतना मुश्किल है क्योंकि पेशेंट एक तो एक्सरसाइज नहीं कर रहा वो लाइफ भी उसकी ऐसी है कि बैठा हुआ है बैठ के घर से ऑफिस ऑफिस से घर खाना खा के बैठ गया तो वो सारी चिक्करें दिक्कतें होती हैं पेशेंट के अंदर तो मेन इशू रेजिस्टेंस का क्या कारण है देखिए कारण इसका अननोन होता है कि रेजिस्टेंस कैसे डेवलप हुई बट जो मैंने आपको कारण गिनवाए हैं ये मेन कारण देखे जा रहे हैं जो साइंटिफिक स्टडी कहती है कि इन कारणों की वजह से रेजिस्टेंस डेवलप होने लग जाती है चाहे वो स्लीप डिप्राइव हुआ या जो भी बातें हमने डिस्कस करी इससे पहले आपको बताई तो अब इससे होता क्या है जब ये होता है रजिस्टेंस डेवलप होता है तो आपको एक चीज़ अहम देखनी ज़रूरी है कि बीटा सेल जो हैं वो उनको डबल मेहनत करनी पड़ती है इंसुलिन को सेक्रीट करने में क्यों क्योंकि रेजिस्टेंस सेल ने क्रिएट कर लिए सेल बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाती हैं उनका काम होता है सिग्नल पहुंचाना फैट सेल्स को मसल सेल्स को या लिवर को कि ग्लूकोज जो ब्लड में ज़्यादा हो रहा है उसको टेकअप करो फॉर एनर्जी मगर वो चीज़ पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि इंसुलिन के सिग्नल को एक शील्ड की तरह सेल के आगे बन गई है और वो उसको टेकअप नहीं कर रहा सिग्नल को और वो शील्ड बनी किस कारण से जो मैंने आपको डिस्कस करे बट जब वो शील्ड बन जाती है तो क्या करना पड़ता है इंसुलिन को ओवर बोर्ड होके ओवर 
तेजी दिखाने के चक्कर में उसको बहुत इंसुलिन सिक्रेट करना पड़ता है ताकि वो सिग्नल एटलीस्ट कुछ मात्रा में टेकअप करे और ये मैं तब बता रहा हूँ जब पेशेंट अभी डायबिटिक नहीं हुआ है अभी उसको तीन चार साल पाँच साल छः साल लगेंगे डायबिटीज़ होने में बट ये फाइट अंदर ही अंदर शुरू हो चुकी है अब इसकी वजह से होता क्या है जब ये बार 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 रोज़ रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करता चला जाता है पेनक्रियाज के बीटा सेल्स तो होता है क्या है कि वो वॉर्न आउट हो जाते हैं मतलब कि वो कमज़ोर पड़ जाते हैं क्योंकि एक आदमी का एग्जाम्पल दे के आपको समझाऊँ तो एक आदमी है वो चार साल पाँच साल छः साल मान लो पाँच घंटे चार घंटे ऐसे काम करता है और उसको हम पाँच छः साल तक भाई बारह बारह बीस बीस घंटे काम कराएंगे तो वो छठे साल या पाँचवें साल वो भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ वो तो शायद हो सकता है साल भर बाद लेट जाए बिस्तर पे कि भाई मैं इतने ज़्यादा काम कर ही नहीं सकता तो हर एक की बॉडी कैपेसिटी है ना एक उसी तरह से हमारे शरीर की भी एक कैपेसिटी है कि वो कितने लेवल तक काम कर सकता है तो जब ये रेजिस्टेंस डेवलप होती है तो इस तरह से उनको ओवर वर्क करना पड़ता है आपके पेनक्रियाज के बीटा सेल को और वो वॉर्न आउट होते हैं वॉर्न आउट होते हैं तो फिर आप प्री डायबिटिक होते हैं और प्री डायबिटिक होने के बाद मैं प्री डायबिटिक उनको कह रहा हूँ जरूर कि शुगर 130, 140, 150 ये पी पी आ रही है उनकी खाना खाने के दो घंटे बाद वाली शुगर मतलब वो सोचते हैं कि ठीक है नॉर्मली तो चल रहे हैं अगर 130 भी आई है नहीं मगर वो जो 130 आई है वो आई क्यों है वो इसीलिए आई है क्योंकि रेजिस्टेंस बॉडी ने क्रिएट कर दिया है आपके इंसुलिन के प्रति सेल्स ने आपके तो ये प्रमुख कारण होते हैं और आप मानेंगे इतने कैंसर्स के जो पेशेंट आप देख रहे हैं आजकल बढ़ोतरी हो रही है वो भी इसी कारण से है क्योंकि जब ओवर इंसुलिन सिक्रीशन बॉडी के अंदर होने लगता है और रेजिस्टेंस डेवलप के अगेंस्ट तो ट्यूमर डेव इनको वो जगह देता है ट्यूमर डेवलपमेंट के लिए और वो अमूमन ट्यूमर हम देखते हैं ब्लैडर के अंदर या ब्रेस्ट कैंसर जिन लोगों को होता है या सर्विक्स में ट्यूमर डेवलपमेंट होता है कार्सिनोजेनिक वो सारी चीज़ें इसी केस में डेवलप होती हैं जब रेजिस्टेंस फाइट करती है इसके अलावा आप देखते हैं हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल रहने लगते हैं लोगों के वो भी और बीपी की प्रॉब्लम आने लग जाती है तो ये सारी चीज़ें इसी फाइट के दौरान हो जाती हैं उसके बाद आप डायबिटिक बनते हैं और कई लोग उसके पहले बन जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी की उतनी क्षमता नहीं होती वो जल्दी चपेट में आ जाते हैं बीमारी के तो इस तरह से ये दो मेन प्रमुख कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से जो है आप लोग डायबिटिक बनते हैं जी दर्शकों अगर इस तरह की समस्या आपको भी आ रही है आप डायबिटीज हैं या फिर आपका अपना कोई इस तरह की समस्या से परेशान है तो आप सतर्क हो जाइए इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि डायबिटीज होने से पहले भी बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जा रही है अधिक जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार आपके फ्लैश हो रहे हैं डॉक्टर साहब जैसे कि आपने बताया कि प्री डायबिटिक भी बहुत सारे लक्षण होते हैं जिसके माध्यम से एक व्यक्ति ये जान पाता है मतलब वो जान नहीं पाता है लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बॉडी ऐसे सेल्स एयर और ऐसी चीजें कुछ हो रही हैं जो वो नहीं जान पाता और उसके बाद वो डायबिटिक हो जाता है तो क्या कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए देखिए सावधानियां बरतने का तो सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप लो कार्ब डाइट लें जो आजकल बॉडी बनाने के लिए जो यंगस्टर्स हैं जो वो डाइट लेते हैं जनरली वही एस्पेक्ट की डाइट आपको फॉलो करनी पड़ती है क्योंकि अगर आप बॉडी भी बनाना चाह रहे हो तो आपको लो कार्ब डाइट लेनी ही है प्रोटीन ज़्यादा लेना है कार्बोहाइड्रेट कम लेना है मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल कम लेना है कार्बोहाइड्रेट नहीं लोगे तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी क्योंकि ग्लूकोज तो कार्बोहाइड्रेट से ही बनेगा तो एनर्जी के लिए तो हमें कार्बोहाइड्रेट लेना ही है बट एक कम स्तर पे जैसे मैं एक और अहम बात बता दूं कई बार आप देखते हैं लोगों की गर्दन के पीछे कालापन आ गया कोहनी के पीछे कालापन आ गया या उनके क्या कहते हैं घुटनों नी के नीचे कालापन आ गया वो कालापन भी साइन है कि शरीर की फाइट जारी है रेजिस्टेंस इंसुलिन रेजिस्टेंस के प्रति तो मतलब जिन लोगों को भी इस तरह के सिम्टम्स भी हैं जैसे कि गर्दन के पीछे कालापन कोहनी के पीछे घुटने के पीछे वो भी ध्यान रखें कि वो कहीं ना कहीं डायबिटीज के पेशेंट बन सकते हैं और सबसे बड़ा अहम कारण जैसे कि आपने पूछा कि भाई मेन क्या कारण हो सकते हैं तो उनसे बचना का जो इशू है वो यही है कि एक तो ओबेसिटी ओवरवेट एक बहुत बड़ा अहम कारण है जिसकी वजह से पेशेंट डायबिटिक होता है मैक्सिमम लोग आप देखेंगे कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जेनेटिकली भी ये प्रॉब्लम होती है तो वो लोग क्या कुछ खास कर सकते हैं जिससे की इन फ्यूचर उनको ये दिक्कत ना आए देखिये जीन्स का जो इशू है और हेरिडिटरी आप कह सकते हैं वो हेरिडिटरी चलता आता है जैसे फादर को था या मदर को किसी को हुआ तो उसके बेटे को भी या बेटी को होने के चांसेस है बट उसको भी बचाने के लिए यही है कि आप एक्सरसाइज करें एक्टिव रहें एक्टिव लाइफ वाला आदमी जो है वो कम सफर करेगा डायबिटीज से एज कंपेयर टू पेशेंट जिसको क्या कहते हैं ये बीमारी अगर वो मोटा हो गया तो आनी आनी पक्की है चाहे वो 60 साल की उम्र में आए
चाहे उनके माँ बाप को सिक्सटी की एज में अभी थी तो हो सकता है बच्चे को वो चालीस में हो जाए पचास में हो जाए बट होगी पक्का तो उसको बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि वो पेशेंट जो है वो अपना एक्टिव रहे लो कार्ब डाइट ले प्रोटीन ले थ्री ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स वाले जो फूड हैं वो ले जैसे सोयाबीन हो गया पनीर हो गया डेरी आइटम्स हो गए या सेलमन फिश अगर कोई नॉन वेज वाला पेशेंट है तो, तो वो ये सब चीज़ें कर सकता है जी दर्शकों तो बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां कार्यक्रम के माध्यम से आपको प्राप्त हो रही हैं अगर आप एक्टिव रहते हैं तो यू ही आप बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं फिट रहना चाहते हैं तो एक्टिव रहना बेहद जरूरी हो जाता है अगर फिर भी आप किसी रोग के शिकार हैं डायबिटीज के पेशेंट हैं उसे दूर करना चाहते हैं तो आप इस संस्थान से जुड़कर बहुत सारी ऐसी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं ट्रीटमेंट ले सकते हैं जिसके माध्यम से आप डायबिटीज जैसे बीमारी को दूर करने में कम करने में सहयोगी साबित हो सकते हैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे जिन लोगों का शुगर लो होता है उनको भी प्रॉब्लम होती है और जिनका हाई होता है उनको भी प्रॉब्लम होती है देखिए ऐसा है लो जो शुगर वाला कंडीशन है एटलीस्ट उसको तो आप कवर कर सकते हैं लो होने का कारण आम तौर पे डायबिटीज के अंदर जो हम दवाइयां लेते हैं चाहे वो आपकी मेटफॉर्मिन हो गई चाहे वो पायोग्लिटाजोन होगी चाहे वो ग्लिम हो गई ग्लीकलाजाइड हो गई या सीटाग्लिप्टिन हो गई या वेल्डाग्लिप्टिन होगी ये सारी दवाइयाँ जितनी भी मैंने नाम लिया आमतौर पर अभी यही चल रही हैं सबसे ज़्यादा तो ये सारी की सारी जो हैं लो कर सकती हैं बट एक इंसुलिन बड़ा एम फैक्टर हो जाता है अगर डायबिटिक पेशेंट है और उसकी लो हो गई उसका कारण होता है कई लोग मैंने देखा है आजकल ये सलाह देते हैं कि छः सात बजे आठ बजे नौ बजे के बाद खाना ना खाओ तो वो सबसे बड़ी फेटल प्रॉब्लम हो सकती है डायबिटीज़ वाले को तो हर दो घंटे में कुछ ना कुछ खाना है अनटिल और अनलेस वो सोने वाला है तो वो ज़रूरी है ऐसे आप सोचोगे कि फास्टिंग करने लग जाओ डायबिटिक पेशेंट को फास्टिंग तो बिल्कुल मना है और उसके बाद कोई ये बोले सात बजे के बाद खाना नहीं खाना है तो वो सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि वो तो हो सकता है अगला सुबह का सूरज भी ना देखे क्योंकि वो सात बजे खाना खा लिया मान लो उसने आखिरी जो भी डाइट ली चाहे वो दूध लिया चाहे वो रोटी ली उसके बाद मान लीजिए अगर वो इंसुलिन लगाने वाला आदमी है वो तो दो बजे एक बजे तक तो मामला उसका बहुत बिगड़ जाएगा तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप हर दो घंटे में खाएं क्योंकि देखिए बॉडी की ब्लड में शुगर के लेवल को मेनटेन करने के लिए आपकी बॉडी को चाहिए क्या कि डाइजेशन प्रॉपर चलती रहे और उस केस में दो दो घंटे में कुछ ना कुछ जाने से ये होता है कि आपका शुगर मेनटेन रहता है तो इसके लिए आप लोगों को खाना बहुत ज़रूरी है और स्पेशली इंसुलिन वालों को तो दो घंटे में खाएं ही खाएं और टाइप टू के भी खाएं क्योंकि देखिए उससे इजी मेंटेनेंस हो सकती है आपकी शुगर की और बहुत अहम रोल प्ले करता है अगर आप दो घंटे में ये नहीं बोलता कि आप मील लें मगर आप जैसे कि स्प्राउट्स ले लें जैसे कि आप वॉलट ले लें जैसे कि आप बादाम का छिलका वो निकाल के या बादाम को वैसे ले लें दो या तीन या सेब काट के खा लें थोड़ा सा वो चाहे दो दो घंटे में ऐसे कर लेंगे एटलीस्ट कुछ जाएगा तो वो उससे आपकी शुगर मेंटेन रहेगी ये नहीं होगा कि लॉन्ग आर्स ऑफ फास्टिंग से आपका लो चला गया इतना लो चला गया कि आप बेहोश होकर चक्कर खा के गिर गए या कमज़ोरी आ गई पसीना आया और आपको क्या कहते हैं घबराहट होने लगी क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन लो शुगर हो जाना वो भी एक बड़ा खतरे की घंटी और रही बात हाई की तो हाई के लिए तो देखिए आप बहुत सारी चीज़ें खाते ही हैं चाहे वो करेला हो गया जामुन की गुठली हो गई मेथी दाना हो गया या विजय सार हो गया ये सब खाते ही हो तो वो ओवर कवर कड़वा भी मत करो क्योंकि अगर लॉजिक देखोगे आप आयुर्वेद का तो वो ना तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे फाइट कर रहा है और ना ही आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा के आपकी शुगर को नॉर्मल कर रहा है क्योंकि देखिए मधुमेह जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं डायबिटीज़ को वो तो चरक जो कि सबसे बड़े ऋषि रहे हैं आयुर्वेद मेडिसिन के कह लीजिए उन्होंने साफ कहा है कि एक यापे रोग है यापे का मतलब होता है जो रोग कंट्रोल किया जा सके तो जो लोग आजकल आयुर्वेद के नाम पे पाखंड करते हैं कि भाई आयुर्वेद से हम दवाई बीमारी ठीक कर सकते हैं नहीं वो बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं मगर बीमारी को ठीक नहीं कर सकते ठीक तो वही आदमी होगा जो उस कंट्रोल को मेंटेन करता चला जाए अगले साल भर के लिए या छः महीने या सात महीने के लिए आम तौर पे तो ऐसी मानसिकता ही पेशेंट की नहीं होती वो तो दो दिन अगर नॉर्मल हो जाता है तो तीसरे दिन खा लेता है कुछ सोचता है चलो जी आज खा लेते हैं दो तीन दिन से तो मेरी नॉर्मल चल रही है नहीं यही चीज़ आपके लिए फेटल होती है और यही चीज़ आपकी बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा देती है कि आप 20-20 साल 25-25 साल डायबिटिक रह के फिर गुर्दे भी खराब करते हो आई साइट पर भी असर करते हो या कार्डिया का रेस्ट भी होने का खतरा रहता है तो वो इसी वजह से है अगर आप मेंटेन करते हो चाहे आप भले ही कोई दवाई ले रहे हो एक चीज़ का ध्यान रखें वो लॉजिक देखें उस दवाई का क्या है और उसके बाद धीरे धीरे कोशिश ये करें कि उस दवाई की डिपेंडेंसी से भी आप छूटें मैं ये नहीं बोलता कि आप कल रेला है तो खाए जा रहे हो खाए जा रहे हो शरीर भी भा
करेला भी खा लें लौकी का जूस भी पी रहे हैं नीम के पत्ते भी पीस के पी ले लेते हैं तो इतना कड़वा खाओगे तो आप गाय भैंस थोड़ी हो गाय भैंस खाती हैं पत्ते तो ओवर पत्ते खा लिए आपने तो आप सेल्यूलोज डाइजेस्ट थोड़ी होएगा बॉडी में वो तो सेल्यूलोज होता है उसके अंदर हमारे ये गट जो है वो बने ही नहीं है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए तो एक लिमिट तक खाओ कड़वा वो कड़वे का लॉजिक ये होता है कि मीठे को कड़वे से मारने का लॉजिक वो तो बहुत आम लॉजिक है भाई वो तो आपकी शुगर को इतना जरूर कर सकता है कि एक सौ अगर किसी की रहती है वो एक सौ दिख जाएगी या दो किसी की रहती है तो एक सौ दिख जाएगी बट कोशिश ये करो कि ये जो सारे नुस्खे हैं इनको धीरे धीरे करके हटाते जाओ अपनी लाइफ को एक्टिव रखो एक्सरसाइज करो ओवर एक्सरसाइज भी मत करो ओवर डू ऑफ एनी थिंग इज हार्मुल जैसे आप ओवर डू करते हो मेथी दाने वेथी दाने और ये सब चीजों का और मैं एलोपैथी के लिए भी बोलूंगा कि एलोपैथी में भी जो आप मेडिसिन ले रहे हैं देखिए सारी मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट है एटलीस्ट उनसे बचना बहुत जरूरी है हमें बहुत ज्यादा तो उनको कोशिश करो कि उनकी डिपेंडेंसी से भी धीरे धीरे निकलो जब आपकी नॉर्मल हो जाए तो धीरे धीरे चेक करो वॉच करो और पहले अपनी मेडिसिन को कम करो डोसेज को टेपर डाउन करो टेपर डाउन करते करते कंप्लीटली बंद करके आप नॉन डिपेंडेंट मेडिसिन के पेशेंट बनो चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे वो एलोपैथिक हो इसीलिए तो हम अपनी ट्रीटमेंट देते हैं जो कि नॉन मेडिसिनल ट्रीटमेंट है फॉर डायबिटीज जी डॉक्टर साहब आप वही आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का ट्रीटमेंट इस संस्थान की तरफ से दिया जा रहा है जिससे कि व्यक्ति अपनी डायबिटीज को कम कर सके उसे कंट्रोल कर सके देखिए कंट्रोल ही न केवल कंट्रोल मैं तो बोलता हूँ ठीक कर सके क्योंकि हमारे पास करीबन आप लोग भी मुझे देखने वाले जानते हैं ग्यारह बारह साल से मैं टीवी पे आ रहा हूँ दो से मैं टीवी पे आ रहा हूँ और आपको ऐसी ही जानकारियां दे रहा हूं जैसा कोई भी नहीं देता अगर आपको टीवी इंडस्ट्री में कोई बीमारियों के बारे में जानकारी दे रहा हो या फिर किसी भी माध्यम चाहे वो यूट्यूब हुआ या दूसरी चीजें हुई आप यूट्यूब पे भी हेल्थ में सर्च करेंगे तो ना जाने तमाम पेशेंट आपको दिख जाएंगे जिनके इंटरव्यूज भी हैं क्योंकि आज चीजें होती क्या है कि लोग पूछते हैं ये फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन हमारे पास यही होते हैं कि जी पेशेंट दिखाओ या किसी का रेफरेंस दो तो वो सारे रेफरेंसेज जो हैं देखिए किसी भी पेशेंट की आइडेंटिटी रिवील करना इज नॉट नॉट गुड क्योंकि अगर मैं किसी पेशेंट मान लीजिए उसकी मैरिज होने वाली थी वो डायबिटिक था और हमने उसकी आइडेंटिटी रिवील कर दी पता चले उसका पड़ोसी ही था वो आदमी वो सारी जगह ढिंडोरा पीट देगा उसका तो काम खराब हो गया तो जब बीमारी की सीक्रेसी रखना जरूरी है दिस इज मेडिकल एथिक्स तो आप लोग जब पूछते हैं किसी से भी चाहे मैं अपनी बात नहीं कर रहा कोई दूसरा संस्थान भी अगर ट्रीटमेंट कर रहा है और आप उनसे ये पूछते हो कि भाई आप रेफरेंसेस दो तो नहीं आप यूट्यूब पे सर्च करें हेल्थ मैक्स के कितने ही पेशेंट्स के इंटरव्यू जो कि फोर्थ फॉरवर्ड फोर्थ राइट अपने आप फॉरवर्ड आए और उनके इंटरव्यू हमने लिए जबरदस्ती हम भी इंटरव्यू नहीं लेना चाहते क्योंकि हम भी थोड़े से फील करते हैं गिल्ड टाइप की अब इस पेशेंट को दुनिया भर में नुमाइश कराई जाए वो खराब है तो नुमाइश कराना का काम नहीं है क्योंकि आप देखिए आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी जिनमें भी जाते हैं कहीं वहाँ पे लिस्ट थोड़ी लगी होती है कि इतने पेशेंट हमने ठीक कर दिए इतने नहीं ठीक हुए क्योंकि उनको पता है कि जो पेशेंट आया है वो इमरजेंसी में आया है और हमारे से इलाज ले रहा है और कोशिश हर एक डॉक्टर की चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई दूसरा आदमी हो सबकी यही रहती है कि पेशेंट ठीक हो तो जहाँ तक हमारे ट्रीटमेंट का सवाल आपने किया तो वो ट्रीटमेंट है एक मशीन द्वारा जिसका नाम है डायबाट्रॉन वो छोटी सी मशीन होती है मोबाइल फ़ोन से थोड़ी सी बड़ी और उसमें बेसिकली इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि उसमें चार इलेक्ट्रोड्स होते हैं दो आगे लग जाते हैं एब्डोमिनल एरिया में जिसको हम इंसुलिन रिफ्लेक्टिंग एरिया कहते हैं वो और साथ में उसके बैक साइड ऑफ द एब्डोमिन लग जाते हैं बेसिकली उसका काम क्या होता है हम जब दोनों चीज़ों को इलेक्ट्रोड्स को लगा देते हैं उसका दूसरा एंड मशीन में प्लग इन हो जाता है देखिए मशीन नहीं लगनी है कई लोग पूछते हैं मशीन लगेगी क्या मशीन नहीं रखनी है मशीन साइड में ही रखी रहती है आप चाहे लेट के लगाएं चाहे आप बैठ के लगाएं वो इलेक्ट्रोड्स को आप आगे और पीछे लगा देते हैं वो तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हमारे यूजर मैनुअल गाइड मशीन के साथ आती है उसमें दिया ही होता है बट एक मोटे तौर पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ तो वो बेसिकली एक वेव सिक्रिएट करती है जिसको हम कहते हैं ए पी वेव फॉर्म वो वेव जो होती है वो बेसिकली स्टिमुलेशन क्रिएट करती है पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स में वो स्टिमुलेशन से पेनक्रिया जो इंसुलिन सिक्रिएट करता है और उसकी स्टिमुलेशन से एक फायदा और ये होता है कि वो डैमेज भी रिपेयर करता है जो डैमेज बीटा सेल्स पे हुआ है जिसकी वजह से वो वॉर्न आउट हुआ है रेजिस्टेंस को तोड़ता है वो सेल के अंदर क्योंकि वो कंप्लीट बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इन्हेंस करता है और उसके अलावा जब रेजिस्टेंस टूटती है तो ऑटोमेटिकली आपके सेल सिग्नल इंसुलिन का ले पाते हैं ज़्यादा ग्लूकोज को कंज्यूम कर पाते हैं आपकी शुगर नॉर्मल होती है और इस मशीन को पाँच एक छः महीने अगर आप निरंतर लगा लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि पेशेंट जीवन भर के लिए डायबिटीज से ठीक ना हो तो मैं बड़ी क्लियरली बोल रहा
और पॉपिंग पिल इज़ वेरी इजी ना एज़ कम्पेयर टू अप्लाइंग दी मशीन सो वो इजीली वो खा लेता है वो दवाई और दवाई खा के वो खुश रहता है बट उसको ये नहीं पता है कि दवाई तो कितने दिन काम करेगी आज वो दवाई काम कर रही है हो सकता है अगले छः महीने में ना काम करे अगले दो दिन में ना काम करे अगले साल में ना काम करे और आप ये देखिए कि नब्बे परसेंट नहीं सौ के सौ परसेंट पेशेंट वही होते हैं जो दवाइयाँ ही खा रहे हैं चाहे वो आयुर्वेदिक खा रहे हो चाहे वो एलोपैथिक खा रहे हो मैं किसी भी पैथी की बुराई नहीं करूँगा बट जो उनमें बुराइयाँ हैं एटलीस्ट वो उजागर करनी ज़रूरी हैं आई एम माई डॉक्टर माई सेल्फ सो मैं कोशिश ये करता हूँ कि एक न्यूट्रल होके बुराई करूँ ये नहीं कि वो एक पैथी बिल्कुल ही गलत है और एक पैथी बहुत ही अच्छी है नहीं सबके अपने साइड इफेक्ट्स हैं सबके अपने हार्मफुल इफेक्ट्स हैं सबके अपने गुड इफेक्ट्स हैं बट हर एक बीमारी में नहीं जैसे आयुर्वेदिक बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट है अगर आप उसको किडनी फेलियर में लो आप उसको लिवर फेलियर में लो आप उसको आपके दूसरे प्रॉब्लम्स में लो स्पाइन के केसेस में भी कुछ केसेस में अगर मेडिसिनल ट्रीटमेंट की बात करें तो वो अच्छा है बट अगर मैं ये कहूँ कि वो बीमारी ठीक कर देगा शुगर की तो वो एक सबसे बड़ा धोखा है और वो पाखंड कह लीजिए क्योंकि आयुर्वेद के नाम पे ठग विद्या भी चल रही है आयुर्वेद की तो वो ठग विद्या से तो सबसे पहले बचे हैं आप जी चाहे वो आयुर्वेद की हो चाहे वो एलोपैथ की हो अपना लॉजिक लगाएं कि वो जो मेडिसिन दे रहा है वो मेडिसिन किस तरह से काम करेगी मैं कितने टाइम से डायबिटिक हूँ और कैसे वो रिस्पॉन्स करेगी इसीलिए मैंने आपको अपनी मशीन के बारे में जो बोला वो क्लियरली समझाया कि वो मशीन कैसे काम करेगी हम हाथों और पैरों पर भी उसे लगवाते हैं इसलिए ताकि न्यूरोपैथी डेवलप ना हो आमतौर पर आप देखते हैं जो भी डायबिटिक हो जाता है उसके पैरों में से सेक निकलता है जलन चलती है कीड़ी जैसा चलता है या चलते चलते चप्पल उतर जाती है दैट इज कॉल्ड डायबिटिक न्यूरोपैथी और वो डायबिटिक न्यूरोपैथी भी ये मशीन एक लौती दुनिया में चीज़ है जो ठीक कर सकती है और ये मैं आपको पूरी एश्योरेंस के साथ और पूरी श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ मैं गारंटी के साथ मैं ये नहीं कह रहा वो बरगलाने वाली काम तो मैं करता ही नहीं क्योंकि मैं बड़ा फोर्थ राइट हूँ अपनी ट्रीटमेंट के बारे में भी और दूसरे की ट्रीटमेंट के बारे में भी तो आप यूज़ करेंगे तो उसका तो रिजल्ट पहले बीस मिनट में ही दिख जाता है और फर्स्ट डे से वो असर करती है ये नहीं आपको दस दिन लगाया पंद्रह दिन लगाया तब असर दिखेगा नहीं राइट ऑन डे वन वो असर दिखाना शुरू करती है उसको डेली दिन में दो टाइम लगाना है अगर शुगर आपकी 200-250 के करीब है तो आधा आधा घंटा 300 सौ साढ़े तीन सौ या 600 तक जा रही है या हाई जा रही है उस केस में फिर करीबन 45 फाइव मिनट्स टू वन आर भी लगाना पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट की क्या रेंज चल रही है तो इसको लगाइए आप यूज करें और कमाल देखें वो तो आपके सामने होगा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है जी दर्शकों तो आप संस्थान से जुड़कर डायबेट्रोन मंगा सकते हैं जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद अनुभव करेंगे कि आपका जो शुगर लेवल है धीरे धीरे कम हो रहा है और बिल्कुल आप ठीक हो सकते हैं आपकी आपकी जो डायबिटीज जैसी समस्या है वो भी दूर हो सकती है लेकिन उसके लिए आपको संस्थान से जुड़ना होगा डायबेट्रॉन को मंगाना होगा और मैनुअल गाइड जो है वो इसके साथ मिलती है फिर भी कोई संशय अगर रह जाता है तो आप कॉल कर सकते हैं क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं नंबर तो टीवी स्क्रीन पर लगातार आपके फ्लैश हो ही रहे हैं आपको एक छोटा सा प्रयास करना है अगर डायबिटीज जैसी बीमारी को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको छोटा सा प्रयास करना है फोन करना है जो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं डॉक्टर साहब आप टाइप ऑफ डायबिटीज के बारे में आपसे जानना चाहेंगे देखिए डायबिटीज के प्राइमरीली तो तीन टाइप होते हैं बट मेनली दो ही होते हैं बस प्राइमरीली तीन हम इसलिए बोलते थे क्योंकि एक जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी होती है जो प्रेग्नेंट लेडी में हो जाती है और वो डायबिटीज़ को हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ तो वो एक डायबिटीज़ का एक टाइप है बट वो बेसिकली वो पेशेंट दोनों कैटेगराइजेशन में आ जाता है जो कि मेन जो दो टाइप हैं वो हैं टाइप वन एंड टाइप टू टाइप वन उसे कहा जाता है जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट केस है जो कि जूवेनाइल डायबिटीज़ है जैसा कि हमने प्रोग्राम के पहले भी डिस्कस किया प्रोग्राम के अंदर स्टार्टिंग में और जो टाइप टू पेशेंट्स होते हैं वो आपके एडल्टुड में जिनको डायबिटीज़ होती है जैसे कि 30 के बाद अमूमन और 30 के पहले भी और 25 और 30 के बीच में भी कुछ केसेस हमने देखे हैं जो कि मेडिसिन से कंट्रोल पा लेते हैं तो वो ऑड वन आउट वाले लोग हैं बट वैसे मैक्सिमम लोग 30 के बाद जो डायबिटिक होते हैं उनको हम टाइप टू की कैटेगरी में रखते हैं जो कि मेडिसिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस के केस हैं इंसुलिन वाले लोग जो होते हैं उनको कहा जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस का केस और जेस्टेशनल जैसे मैंने बताया प्रेग्नेंट लेडी का तो ये होता है इनिशियली तो उसे इंसुलिन ही देना पड़ता है आफ्टरवर्ड्स आफ्टर डिलीवरी कई बारी वो अपने आप सेल्फ फील भी हो जाती है ठीक हो जाती है और कभी कभार अगर वो डायबिटिक रह जाती है तो कई केसेज में हमने देखा है वो मेडिसिन से ही कवर कर लेती है कई केसेज में हमने देखा है कि इंसुलिन भी बंद नहीं हो पाता क्योंकि डैमेज हो गया या कुछ भी प्रॉब्लम उसको डेवलप होगी तो वो एक अलहदा सब्जेक्ट है क्योंकि हमारी डायबेट्रॉन प्रेग्नेंट लेडी में तो देते ही नहीं है क्लियरली मैं आपको
बाकी हम उस सब्जेक्ट पे तो बाद में आएंगे कि रेटिनोपैथी और दूसरे नेफ्रोपैथी डायबिटीज से जो होती है उसमें क्या होता है बट मेनली ये दो टाइप्स रहते हैं टाइप वन एंड टाइप टू और आप मानेंगे नहीं कि 80 परसेंट पेशेंट जो टाइप टू का है उसको 20 से ज़्यादा साल हो गए हैं डायबिटीज से सफ़र करते हुए उनको रेटिनोपैथी होती ही होती है आँखों के अंदर धुंधलापन और कम्प्लीटली ब्लाइंडनेस हो जाना इस समय ब्लाइंडनेस होने का सबसे प्रमुख कारण डायबिटीज है डायबिटिक रेटिनोपैथी ब्लाइंडनेस का दुनिया भर में सबसे प्रमुख कारण बन गया है जी डॉक्टर साहब हम आपसे वही जानना चाह रहे थे कि डायबिटीज से होने वाली अन्य कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसकी वजह से एक पेशेंट ग्रस्त हो सकता है देखिए बहुत सारी बीमारियां डायबिटीज क्रिएट करता है चाहे वो स्ट्रोक हो गया ब्रेन स्ट्रोक जिसे हम कहते हैं जिसको हम पैरालिसिस भी कहते हैं मैं आपको क्लियरली समझा दूँ क्योंकि कई दर्शक हैं हर तरह का दर्शक देख रहा होता है प्रोग्राम तो सबके लिए ईजी रहे चीज़ को समझना कि एग्जैक्टली क्या है सेकेंडली अगर आप बात करें तो आपका नेफ्रोपैथी जिसके अंदर की किडनी फेलियर हो जाना वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है मैक्सिमम लोगों को वो भी कंडीशन आ रही है जितने भी मैक्सिमम किडनी फेलियर के केस हैं या तो इधर वो हाइपरटेंशन की वजह से किडनी फेल होती है या फिर डायबिटीज़ की वजह से और एमेलगमेशन ऑफ बोथ भी हो जाता है इसके अलावा आप देखेंगे तो डायबिटीज़ अपने आप से भी बी भी क्रिएट कर देता है हाइपरटेंशन क्योंकि किडनी को ख़राब करता है तो ऑटोमेटिकली बी पी भी आपका हेम्पर हो जाता है तो वो हाइपर भी क्रिएट करता है क्योंकि आप देखेंगे इंसुलिन का भी एक साइड इफेक्ट है कि इंसुलिन शरीर में वाटर रिटेंशन करता है आजकल जो मसल बिल्डिंग चल रही है बॉडी की जिम में मैक्सिमम लोग उनको इंसुलिन दे देते हैं डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस खोल देते हैं जिनको गेनिंग लेनी है बॉडी को गेन करना है तो गेनिंग का कारण क्या है इंसुलिन शरीर में वाटर रिटेन करता है जब भी शरीर में वाटर रिटेन होगा तो आप चीज़ को मान के चलिए कि पेशेंट को हाइपरटेंशन होगा ही होगा तो वो इंसुलिन का एक साइड इफेक्ट है हाइपर होने का खतरा इंसुलिन से बनता ही बनता है इसके अलावा आप कह लीजिए कार्डियक अरेस्ट कार्डियक फेलियर जिसे कहते हैं हार्ट अटैक आम भाषा में उसके अलावा रेटिनोपैथी डायबिटीज़ की जो आंखों में पर्दा जो आपका जिसके ऊपर इमेज बनती है रेटिना उस पे स्पूक्स ऑफ व्हील व्हील के जैसे साइकिल के टायर होते हैं ना उनमें डंडियाँ होती हैं वो डंडियाँ सी बन जाती हैं खून का क्योंकि लीकेज हो जाता है रेटिना पर वो भी एक कारण है इसके अलावा न्यूरोपैथी डायबिटिक न्यूरोपैथी जिसमें आप देखते हैं कि चालीस एक हज़ार एवरी ईयर कट रही हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से तो ये सब चीज़ें हैं बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है और वो साइलेंट किलर कह लीजिए आप होती है पता भी नहीं लगता और पेशेंट साल दर साल के बाद इसी स्थिति में आ जाता है कि वो कहीं का भी नहीं रहता जी दर्शकों तो डायबिटीज एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो आपको शरीर जो आपका शरीर है उसे अंदर से खोखला कर रही है अगर आप भी अपने डायबिटीज को दूर करना चाहते हैं तो आप संस्थान से जुड़कर डायबाट्रॉन मंगवा सकते हैं नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं एक बहुत छोटा सा और बहुत ही आसान प्रयास है जिसके माध्यम से आप अपनी डायबिटीज जैसी समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं तो बिना देर की आप जुड़ सकते हैं संस्थान के साथ टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार आपके फ्लैश हो रहे हैं डॉक्टर साहब आप जानना चाहेंगे भोजन में हम किस तरह की चीजों को सम्मिलित करें जिसके माध्यम से ये डायबिटीज को हम रोक सकते हैं या जिन लोगों को डायबिटीज हो गई है वो लोग कैसा डाइट चार्ट फॉलो करें देखिए सबसे पहले जैसे आप बताया कि डाइटरी अगर आप स्टडी देखें जैसे लोग डायबिटिक हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस और एक्सरसाइज अगर वो फॉलो करें ना प्रॉपर जिसमें एक्टिव एक्सरसाइज करें और डाइट को फॉलो करें तो आप देखेंगे 80 परसेंट रिवर्सल हो सकता है डायबिटीज़ का ख़त्म हो सकती है अपने आप आपके इसी प्रयास से बट करता कोई नहीं है मैं भी बोल जाऊँगा थक जाऊँगा बोल के मगर आप लोग करेंगे उतना नहीं मेहनत करना ज़रूरी है जी अब जब बीमारी आ गई है तो उससे लड़ना है फाइट करना है तो विल पावर अपनी स्ट्रॉन्ग करें आप और डाइटरी रिस्ट्रिक्शन फॉलो करें रही बात फूड की तो फूड में लो कार्ब डाइट लें लो कार्ब डाइट के अंदर आपको आलू लेना नहीं है बाकी फैटी चीज़ें नहीं लेनी है उसके अलावा आप प्रोटीन आइटम्स लें चाहे वो सोयाबीन हो गया चाहे वो पनीर हो गया जी। और फ्रूट्स के अंदर आप सेब पपीता नाशपाती अमरूद भी ले सकते हैं बेरीज ले सकते हैं जैसे जामुन हो गया जी वो सब खा सकते हैं दर्शकों तो बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको प्राप्त हुई हैं। फिर भी अगर कोई संशय मन में बना हुआ है तो संस्थान में आप फोन कर सकते हैं क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार आपके फ्लैश हो रहे हैं फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का लेकिन जाने से पहले डॉक्टर साहब का धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर साहब कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए धन्यवाद थैंक यू नमस्कार हेल्थ मैक्स क्लिनिक हमारा पता है डॉक्टर राघव हेल्थ मैक्स क्लिनिक B328 सेक्टर 8 द्वारका न्यू दिल्ली 110077